വെൽക്കം ടു നീനോസ് കിച്ചൺ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പായസമാണ് കുക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടുന്ന പോലുള്ള അരിപ്പായസം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉണങ്ങല്ലരിയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണങ്ങല്ലരി നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഊറ്റിയെടുക്കുക നമുക്ക് പായസം റൈസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഉണങ്ങല്ലരി ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് നല്ല കളറുള്ള ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ വെള്ള കളർ പോലെയുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറുത്ത ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ട നാളികേരം ചരിക്കിയത് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഉപയോഗിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നോക്കാം നമ്മുടെ അരിയൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണങ്ങല്ലരി കുക്കറിനകത്തിട്ടു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതിനകത്തോട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ സാധാ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരിയുടെ അതേ വേവ് ഉണങ്ങലരിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് നല്ല പായസ പരുവത്തിലുള്ള അരി എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു വിസിൽ കൂടി അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയും ശർക്കരയും എല്ലാം യോജിച്ച് വന്നു നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്തോട്ട് നാളികേരം ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളികേരം ചരിക്കിയത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇനി എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അരിപ്പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായി നമുക്കത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു